স্বাগত দেশ সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি তামান্না জোয়ারদার রাজাকারদের তালিকায় গেজেটেড মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডভোকেট তপন কুমার চক্রবর্তীর নাম থাকার প্রতিবাদে বরিশালে বিক্ষোভ মিছিল করেছে বাংলাদেশ সমাজ তান্ত্রিক দলের নেতাকর্মীরা দুপুরে পৌনে বারোটার দিকে নগরীর ফকিরবাড়ি রোড থেকে বাসদের বরিশাল জেলা শাখার উদ্যোগে মিছিলটি বের করা হয় মিছিলের নেতৃত্ব দেন মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডভোকেট তপন কুমার চক্রবর্তীর মেয়ে বাসদ নেত্রী ড মনীষা চক্রবর্তী এর আগে বাসদের বরিশাল জেলা শাখার কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে ড মনীষা চক্রবর্তী বলেন এমন ঘটনা মুক্তিযুদ্ধের মুক্তিযোদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী সবার জন্য ন্যাক্কারজনক তালিকায় বিতর্কিত বিষয় নিয়ে আশাকে উদ্দেশ্যমূলক বলেও অভিযোগ করেন তিনি ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কে মাইক্রোবাস ট্রাক সংঘর্ষে হাবিবুর রহমান নামে একজন নিহত হয়েছেন এ ঘটনায় আহত হয়েছে আরও ছয়জন আহতদের মধ্যে চারজনকে উদ্ধার করে টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে নিহতের বাড়ি সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় বঙ্গবন্ধু সেতু পূর্ব থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আয়ুবুর রহমান জানান সকাল সাড়ে সাতটার দিকে বঙ্গবন্ধু সেতুর পূর্ব থানার হতাহতের এই ঘটনা ঘটে এদিকে সাভারে সড়ক দুর্ঘটনায় বাবা ও ছেলে নিহত হয়েছে দুপুরে ঢাকা আরিচা মহাসড়কের সাভারের ব্যাংক টাউন ব্রিজের উপরে এই সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে এ ঘটনায় একটি মামলা হয়েছে বলে জানিয়েছেন সাভার মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এ এফ এম সায়েদ ঝিনাইদহের মহেশপুরে পুলিশের সঙ্গে বন্দুক যুদ্ধে শাহারুল ইসলাম ওরফে খোকন নামে একজন নিহত হয়েছেন পুলিশের দাবি নিহত খোকন ডাকাত দলের সদস্য পুলিশ জানায় গত রাতে কালীগঞ্জ জীবননগর সড়কের কৃষ্ণচন্দ্রপুর মাঠে গাছ ফেলে ডাকাতির প্রস্তুতি চলছে এমন খবরে সেখানে যায় পুলিশের একটি টহল দল পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে ডাকাতরা গুলি ছুড়তে থাকে পুলিশও পাল্টা গুলি ছুড়লে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন খোকন তাকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে স্থানীয় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে দায়িত্বরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন সিলেট এমজি এম এ জি ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বাইশটি স্বর্ণের বার সহ একজনকে আটক করেছে পুলিশ সকাল নয়টার দিকে স্বর্ণ সহ তাকে আটক করা হয় কাস্টমসের যুগ্ম কমিশনার মিনহাজুদ্দিন পাহলোয়ান জানান সকালে বাংলাদেশ বিমানের একটি ফ্লাইটে দুবাই থেকে আসা যাত্রী মামুনের পাসপোর্ট সহ কাগজপত্র পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় তিনি প্রতি মাসে দুবাই যাতায়াত করেন এতে সন্দেহ হলে তাকে তল্লাশি করা হয় এ সময় তার জুতার ভিতর থেকে এক কোটি পাঁচ লাখ টাকা মূল্যের ওই স্বর্ণ উদ্ধার করা হয় স্বর্ণের বারগুলোর ওজন পনেরো তিন কেজি দর্শক সোমবার সারা দেশে বর্ণের আয়োজনে পালিত হয়েছে মহান বিজয় দিবস প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ছবিতে সে আয়োজনের বিস্তারিত জানাচ্ছেন মাজারুল আমিন শুভ ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মহান বিজয় দিবসে ছিল নানা আয়োজন এছাড়া শহরের লোকনাথ ট্যাঙ্কার পাড় এলাকায় পিঠা উৎসবের আয়োজন করা হয় চুয়াডাঙ্গায় শহীদ মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন সংসদ সদস্য সোলাইমান হক জোয়ারদার জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সহ অন্যরা কক্সবাজারে নানা আয়োজনে বিজয় দিবস উদযাপিত হয়েছে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা ও বিশেষ সম্মাননা দেওয়া হয় চট্টগ্রামে বর্ণিল আয়োজনে বিজয় দিবস পালন করেছে বিভিন্ন সংগঠন সিটি কর্পোরেশন স্টেডিয়ামে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সিটি মেয়র আজম ও নাসির উদ্দিন এছাড়া তৃণমূল জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন চট্টগ্রাম জেলা ও মহানগরের উদ্যোগে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে র্যালি ও শহীদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করা হয় গাইবান্ধায় যথাযথ মর্যাদায় মহান বিজয় দিবস উদযাপিত হয়েছে দিনটি উপলক্ষে পৌর পার্কে বিজয় স্তম্ভের জেলা প্রশাসন সহ বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান গাজীপুরের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু মুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও মনাজাত করা হয় এ সময় জেলা প্রশাসক এস এম তরিকুল ইসলাম সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানিয়েছে কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ পরে ফাতেহা পাঠ ও বিশেষ মনাজাত হয় হবিগঞ্জে বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে মহান বিজয় দিবস উদযাপন করা হয়েছে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন হবিগঞ্জ তিন আসনের এমপি আবু জাহির জেলা প্রশাসক কামরুল হাসান সহ অন্যরা কিশোরগঞ্জের হোসেনপুরে মহান বিজয় দিবসে কুড়িঘাট কেন্দ্রীয় স্মৃতিসৌধে স্থানীয় প্রশাসন উপজেলা পরিষদ সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন শ্রদ্ধা জানান জয়পুর হাটে শিক্ষার্থীদের কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট শামসুল আলম দুদু জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জাকির হোসেন সহ অন্যরা কিশোরগঞ্জের জেলা প্রশাসক সারোয়ার মোর্শেদ চৌধুরী সহ বিভিন্ন সামাজিক রাজনৈতিক সংগঠন 
শ্রদ্ধা জানান জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের প্রতি কুষ্টায় বিজয় দিবস উপলক্ষে জেলা প্রশাসনের আয়োজনে জেলা স্টেডিয়াম মাঠে কুচকাওয়াজ হয়েছে এই সময় মুক্তিযোদ্ধা সংসদ মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড জেলা প্রশাসন কুষ্টিয়া প্রেস ক্লাব জেলা আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন মৌলভীবাজার শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান সদর আসনের এমপি নেসার আহম্মদ এ সময় উপস্থিত ছিলেন সংরক্ষিত আসনের মহিলা এমপি সৈয়দা জহুর আলাউদ্দিন সহ আরো অনেকে যথাযোগ্য মর্যাদায় নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে মুন্সীগঞ্জে বিজয় দিবস উদযাপন করা হয়েছে নওগাঁয় শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার জেলা প্রশাসক হারুন রশিদ সহ অন্যরা নড়াইলে জেলা প্রশাসন পুলিশ প্রশাসন মুক্তিযোদ্ধা ইউনিট কমান্ড আওয়ামী লীগ সহ বিভিন্ন সংগঠন শ্রদ্ধা জানান বীর শহীদদের প্রতি নরসিংদীতে শহীদ মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতিফলকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে জেলা প্রশাসন পুলিশ প্রশাসন মুক্তিযোদ্ধা সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন পটুয়াখালী নিউ মার্কেট চত্বরে জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আলহাজ কাজী আলমগীরের সভাপতিত্বে বিজয় র্যালির উদ্বোধন করেন স্থানীয় সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ শাহজাহান মিয়া যথাযোগ্য মর্যাদায় পিরোজপুরে মহান বিজয় দিবস উদযাপিত হয়েছে শহীদ বেদিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন জেলা প্রশাসক আবু আলী মোহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন সহ অন্যরা কক্সবাজার রামু উপজেলা প্রশাসন বিজয় দিবসের কুচকাওয়াজের আয়োজন করে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন কক্সবাজার সদর আসনের সংসদ সদস্য আলহাজ সাইমুম সরোয়ার কমল দেশের যুদ্ধপরাধীদের বিচার হলেও স্বাধীনতা বিরোধী চক্র এখনো সক্রিয় বলে মন্তব্য করেছেন রাঙামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান বৃষ কেতু চাকমা বিজয় দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সংবর্ধনায় এ কথা বলেন তিনি সিঙ্গারে শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে শহীদদের স্মরণ করেন মানিকগঞ্জ দুই আসনের এমপি মমতাজ বেগম গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন সংসদ সদস্য প্রকৌশলী আলহাজ মোনার হোসেন চৌধুরী নড়াইলের কালিয়ায় পালিত হয়েছে মহান বিজয় দিবস দিনব্যাপী বিভিন্ন স্থানে র্যালি কুচকাওয়াজ আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় মুন্সীগঞ্জের মীর কাদিমে বিজয় দিবস উপলক্ষে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে এতে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মহিউদ্দিন সহ অন্যরা গাজীপুরের শ্রীপুরে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কার্যালয়ের স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শামসুল আরিফিন সহ অন্যরা টঙ্গীতে বিজয় দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা র্যালি ও শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে সিলেটের গোয়েনঘাটে অনুষ্ঠিত হয়েছে আবহমান গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী লাঠি খেলা খেলা পরিচালনা কমিটির সভাপতি মিনহাজুরের সভাপতিত্বে এ সময় উপস্থিত ছিলেন তিন নং পূর্ব জাফলং ইউপি চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা লুৎফর রহমান লেবু সহ অন্যরা মাজারুল আমিন শুভ এশিয়ান টেলিভিশন মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে ঠাকুরগাঁয় কিশোরীদের একশো ছাব্বিশ কিলোমিটার সাইক্লিং প্রতিযোগিতা এবং তরুণদের মিনি ম্যারাথন অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে ঠাকুরগাঁও বড় মাঠ থেকে এই সাইক্লিং ও মিনি ম্যারাথন শুরু হয় ঠাকুরগাঁও থেকে শুরু হয়ে বালিয়াডাঙ্গি রানী শঙ্কৈল পীরগঞ্জ হরিপুর উপজেলা হয়ে শিবগঞ্জে শেষ হয় আর মিনি ম্যারাথনটি বড় মাঠ থেকে শুরু হয়ে যুব সংসদ মাঠে গিয়ে শেষ হয় একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার আয়োজনে এই উৎসবের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক ড কে এম কামরুজ্জামান নাটোরে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় মুক্তিযোদ্ধা ও সাবেক উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কমান্ডার নুরুল ইসলামের দাফন সম্পন্ন হয়েছে সোমবার বেলা এগারোটার দিকে নাটোর সদর উপজেলার ছাতনি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে উপজেলা প্রশাসন ও মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষ থেকে তাকে গার্ড অব অনার দেয়া হয় এরপর জানাজা শেষে তাকে ছাতনি পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয় নুরুল ইসলাম বার্ধক্য জনত কারণে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে ঢাকা সিএমএইচ এ ভর্তি করা হয় সেখানে রোববার রাতে তার মৃত্যু হয় ঈশ্বরদীর হিরো সীমা ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের আয়োজনে বিজয় দিবস ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয়েছে গতকাল এ আয়োজনে ব্যাডমিন্টন ভলিবল ফুটবল ম্যাচ হয় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঈশ্বরদী টিভি জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি টি এ পান্না এ সময় উপস্থিত ছিলেন হিরো সীমা ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সভাপতি এহতানুল কবি শিমুল আওয়ামী লীগ নেতা ইদ্রিস আলী মণ্ডল সহ অন্যরা আমাদের দেশ সংবাদ এ পর্যন্তই আমাদের পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবাইকে